నవరసాలు పండించేది హరికథ నవరసాలు చూపించాలన్నమాట నేను పెంచి పెద్ద నా కొడుకల అకస్మాత్తు పోవడంతో నాకు అన్ని విధాలుగా నాకు తోడుగా ఉండే నా భర్త పోయాడు నా భర్త పోవడంతో ఒక నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే మా అబ్బాయి పోవడం చేతికి అందిన కొడుకు పోవడం మా విజయలక్ష్మి గారు పోషమ్మ గారు నమస్తే నమస్కారం నమస్కారం చాలా చక్కగా నిండుగా మూర్తి భవించినటువంటి మహిళా మూర్తిలే ఉన్నారు నిజంగా నిజంగా అమ్మా మీ మిమ్మల్ని చూసి అంటే నాకు అమ్మమ్మ లేదు యాక్చువల్గా పర్వాలేదు మా అమ్మమ్మే అనుకున్నాను అంత సంతోషం అనిపించింది ఈ ఆటి నుంచి నేను నీ మనవండి మీరు మా అమ్మమ్మ నాకు నలుగురు మన వాళ్ళు ఐదుగురు మన వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో మీరు పెద్ద మన వాళ్ళు అనుకుంటారు సంతోషం నిజంగా అమ్మ నిజంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలో నటించడం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారమ్మా ఇది మాటల్లో చెప్పలేనటువంటి అనుభూతి పొందడమే తప్ప మాటల్లో చెప్పే అంత లేదు అసలు మాటలు లేవు దీనికి మాట్లాడుకోవడాలు లేవు మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవడాలు మొత్తం అనుభూతి ఆనందమైనటువంటి అనుభూతిని చెందడమే అలా అనిపిస్తుంది తప్ప నేనా సినిమాలో నటించానా ఇది నటన అనేది అయితే లేదు అలా నేను నటించానా అనుకోవడం లేదు కానీ నన్ను నటింపజేసింది మా డైరెక్టర్ వేణు వెళ్ళండి గారు నటింపజేశారు అంటే నటించడం కూడా కాదండ జీవింపజేశారు అనమాట ఈ క్యారెక్టర్ కి ఈ వ్యక్తి ఇలా ఇలా చెయ్యాలి ఈ ఇతని గుణం ఇటువంటిది ఈమె పోకడ ఇటువంటిది ఈమెకి ఎలాంటి డైలాగ్స్ పెడితే బాగుంటుంది ఈమెతో ఎలా చేయిస్తే బాగుంటుంది అని బాగా ఆలోచించారు ఆలోచించి ఆ కథకు అది కథ కాదు లేండి జీవితం బలగం అనేది అసలు కథ కాదు రాసిన చరిత్ర జరగండి ఏదో కల్పిత కథ అయితే కాదండి యథార్థ కాథ యథార్థ గాథ జరుగుతున్నటువంటిది ఇకపైన జరగపోయేది కూడా సనాతనంగా వస్తున్న ధర్మం ఎలా అంటామో అలా సనాతనంగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక జీవిత సత్యమే తప్ప ఇందులో కల్పితం అంటూ ఏమీ లేదు రచించింది ఏమీ లేదు ఇదంతా ఏమీ కాకపోతే మాటల రచయితలు కూడా రమేష్ గారు నాగరాజు గారు అసలు వాళ్ళు ఎంత చక్కగా రాశారంటే మాటలు దానికి తగ్గట్టుగానే రాశారు తప్ప ఎక్కడ అధికమైన మాటలు రాయడం కానీ అనవసరమైన మాటలు కానీ ఇటువంటివి ఏమీ రాయలేదు ఆ జరుగుతున్నటువంటి స్టోరీకి సంబంధించే మాటలు ఉన్నాయి అంత అద్భుతంగా రాశారు వాళ్ళు కూడా దానికి చాలా గొప్ప అవిరళ అవిరళమైనటువంటి కృషి చేశారు కృషి చేశారు వేణు వెళ్ళండి గారు ఆయన ఇరవై ఏళ్ల నుంచి పడుతున్న తపన అతని మనసులో ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఉందంటున్నారు అతని కసి ఏమిటి అన్నది రుజువు చేసుకున్నాడు ఈ సినిమా ద్వారా ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ఈ సినిమా అంటే జబర్దస్తీలో కమేడియన్గా చేస్తూ మళ్ళీ సినిమాల్లో రెండు వందల సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆయన నటించారట నేను కొన్ని సినిమాల్లో చూశాను జబర్దస్తీలో కూడా చూశాను కానీ ఆయన ముఖతాన్ని అక్కడ ఎప్పుడు పరిచయం లేదు ఆయన కథంత రాసుకున్న తర్వాత రాజుగారితో చెప్పి ఆడిషన్స్ అంటే నేనే యాక్టర్స్ని వెతుక్కుంటాను అని ఆయన ఒక ఆరు నెలలు శ్రమ పడ్డారు ఆరు నెలలు ఆరు నెలలు తిరిగారట మంచి మంచి యాక్టర్స్ తనకు అనుగుణమైనటువంటి మంచి యాక్టర్స్ అన్నది సరిపోయే వాళ్ళు కావాలని ఆరు నెలలు ఆయన అనుకున్నారట అది ఆరు నెలలకు లాస్ట్ నెలలో మా దగ్గర సంతృప్తి లభించింది ఆయనకి అది కూడా రచ్చరవి గారు ఉన్నారు కదా ఆయన ఒక సినిమాలో ఏదో సినిమాలో చూశాడట నన్ను మామూలుగా అది ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఆమె అయితే సరిపోతుంది సురభి కాలనీకి వెళితే అక్కడ యాక్టర్స్ బాగున్నారు దొరుకుతారని రచ్చరవి గారు చెప్పారట దాంతో ఆయనే స్వయంగా వచ్చారు ఆడిషన్ కోసం ఇవన్నీ పంపించకుండా వచ్చి ఓ నలభై యాభై మందిని ఆయన ఆడిషన్లో చూశారు ఆఖరిన చివరిగా వెళ్ళాను నేను 
నమస్కారం అమ్మ రండి మీ కోసం చూస్తున్నాను నేను అన్నాడు నా కోసం నేను ఎందుకు చూస్తున్నారు అసలు నేను నాకు పరిచయమే లేదు కదా నేనన్నా ఆయన జబర్దస్తులో మరి సినిమాల్లో చూశాను కానీ నన్ను ఎప్పుడు చూశారు ఇనా అనుకున్నాను ఆ మాట కూడా చాలా సౌమ్యంగా చాలా ఇదిగా అమ్మ నేను వెళ్ళ నేను వేణు అంటారు జబర్దస్తు వేణు అంటారు అమ్మ నన్ను టిల్లు అని కూడా అంటారు నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నాను అందులో యాక్టర్ల కోసం తిరుగుతూ మీ కాలనీకి వచ్చాను మీరు కనిపించారు చాలామంది ఇది చేశాను మీకు సీన్ ఇస్తాను చేయండి అన్నారు కాలనీకి వచ్చారు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మా స్టేజీలో చేశారు ఆయన ఎవరెవరు వచ్చారు రచ్చరవి రచ్చరవి రాలేదు వెళ్ళండి వేరు గారు వచ్చారు ఇంకా ఇద్దరు ఎవరు వచ్చారు అంతగా తెలియదు వాళ్ళు మనుషుల్ని చూస్తే చెప్పగలను ఎవరు అని ఇప్పుడు కానీ అప్పుడు మాత్రం వేణుగారే ప్రత్యేకించి కనపడ్డారు బాగా ఎవరు ఉన్నారు కురు కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు అలా చేసి ఇంకా ఆఖరణ నేను వచ్చాను ఆ ఏడ్చే సీను ఒక ఆవిడ చచ్చిపోయినప్పుడు అందరి మీద పడి ఏడుస్తుంది శాంతం ఆ క్యారెక్టర్ చేయించారు ఫస్ట్ నాతోటి అది చేశాను అది చేసిన తర్వాత ఆయనకు సంతృప్తి కలగలేదు ఆ క్యారెక్టర్ నాకు సరిపోదు అనుకున్నాడు వెంటనే పోచన క్యారెక్టర్లోకి మార్చేశాడు నన్ను మార్చే అదే మార్చేసి ఇక అంతే అక్కడ ఆ రోజు ఏం చెప్పినా కూడా చెప్పలేదు నేను అదే క్యారెక్టర్ ఏమో అనుకునే ఉన్నాను వెళ్ళిపోయాను ఓ పదిహేను రోజుల తర్వాత ఆయన ఫోన్ చేసి ధనరాజు గారు వచ్చి ఫొటోస్ తీసుకుని వెళ్ళారు వారం తర్వాత ఆ తర్వాత దిల్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్ అప్పుడు తెలిసింది నాకు అప్పుడే ప్రొడక్షన్ ఏంటనేది కూడా తెలియదు ఏమీ తెలియదు అసలు ఏ బ్యానర్ మీద ఏమిటి అన్నది ఏమీ తెలియదు ఒక్క కమేడియన్గా ఉన్న వేణు గారు వచ్చేసి ఆడిషన్ తీసుకున్నారు అంతవరకే తెలుసు ఆ ధనరాజ అనే అతను వచ్చేసి అమ్మ ఈ ఫొటోస్ అన్ని దిల్రాజ్ ఆఫీస్కి పోతాయి అన్నారు దిల్రాజ్ ఆఫీస్కి ఎందుకంటే ఆయనదేనమ్మ ఇది బ్యానర్ ఆయన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ ఓ అలాగా అని అప్పుడు అనుకున్నాను ఆయనకు మంచి పేరు ఉంది ఒక ప్రొడ్యూసర్గా చాలా గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీశారు వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ సరే అనుకున్నాను మళ్ళీ ఓ పదహైదు రోజుల తర్వాత వేణు గారే స్వయంగా ఫోన్ చేశారు మీకు ఫోన్ చేసి అప్పుడు రాసుకుని వెళ్ళారు మా ఫోన్ నంబర్లు అన్నీ రాసుకుని అమ్మ మీరు ఇందులో సెలెక్ట్ అయ్యారు నేను వేణును మాట్లాడుతున్నానమ్మ జబర్దస్త్ వేణు చాలా సంతోషం అండి ఏంటి సార్ అంటే మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను అవునండి మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారమ్మా వర్క్ షాప్ ఉంటుంది ఓ పదిహేను రోజుల్లో మీరు రావాలి అంటే సరే వస్తానండి అన్నాను మళ్ళీ ఆ తర్వాత వర్క్ షాప్కి వెళ్ళాను ఒక్కరోజు చిన్న హాల్లో చేశాం మేము పెద్దది హాల్ కానీ చిన్నగా ఇట్లా చేసాం అప్పుడు జయరాం గారు లేరు పెద్దలు పెద్ద కొడుకేసిన ఆయన లేడు చిన్న కొడుకేసిన అతను లేడు జయరాం గారు లేరు ఇద్దరు లేరు ఒక రూపలక్ష్మి మాత్రమే వచ్చింది రూపలక్ష్మి ఉంది కూతురుగా అప్పుడు కార్తీక మాసం కదా ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా పూజ చేసుకుని మంచిగా పశు దేవీ నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి అప్పుడు అందుకని ఆవిడ మంచిగా తల స్నానం చేసి పసుపు రాసుకుని పెద్ద బొట్టు పెట్టుకుని లక్షణంగా ఎలా అంటే ఒక అమ్మవారి అమ్మవారి లాగా వచ్చారు నేను అప్పుడే అమ్మాయిని చూసి అనుకున్నాను చాలా నిండుగా ఉంది ఈ అమ్మాయి అయితే క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అని నేను కూడా అనుకున్నాను కానీ అది డైరెక్టర్ చేతిలో ఉంటుంది అందులో అప్పటికి నాకు అంత చనువు కూడా లేదు అదే మొదటిసారి అది రెండోసారి నేను వేణు గారిని చూడడం అలా నేను చొరవ తీసుకుని ఈమెకే ఇవ్వండి ఈ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేంత ఇది లేదు కదా ఎంతైనా అతను జబర్దస్తి కమేడియన్ అయినప్పటికీ ఎవరైనప్పటికీ చిన్నవాడైనప్పటికీ అతను ఒక దర్శకత్వ పీఠంలో కూర్చొని ఉన్నాడు దర్శకుడు దర్శకుడు అతన్ని మనం గౌరవించాలి అతని ద్వారా మనం వెళ్తున్నాం కాబట్టి అతనికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి అక్కడ అంతే నేను ఊరుకున్నాను ఆ రోజు చేసాను మళ్ళీ రెండవ రోజు కూడా రమ్మంటే రెండో రోజు కూడా వెళ్ళాను కానీ ఒక గంటలోనే అయిపోయిందమ్మా ఇంకా మీరే కన్ఫామ్గా ఇంకా ఈ క్యారెక్టర్ని మార్చేది లేదు అని మళ్ళీ మెల్లిగా నేను వెళ్ళేటప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ ఇప్పుడు చేసిన ఈ మగవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఈ క్యారెక్టర్లన్నీ మారిపోతాయి మీరు మాత్రం పక్కాగా ఉంటారు ఇందులో రూపలక్ష్మి గారు ఉంటారు అమ్మా అని చెప్పేసి అంటే సరే అనుకున్నాను నేను ఇంకా ఎప్పుడు వీళ్ళందరినీ నేను చూసింది ఎప్పుడు అంటే షూటింగ్లో చూశాను ఉన్న క్యారెక్టర్ అన్నీ కూడా ఓకే షూటింగ్లో వర్క్ షాప్లో ఎవరు పరిచయం కాలేదు అప్పుడు మీకు వర్క్ వర్క్ షాప్లో పరిచయం ఏమీ లేదు అదే ధనరాజ్ వచ్చారు వేణు గారే ఉన్నారు కో డైరెక్టరు మన నాగరాజు గారు ఉన్నారు అప్పుడు ఉన్నారు ఆయన మా అంతే పొడి పొడిగా కొత్తగా పరిచయాలు కాబట్టి మామూలుగా మాట్లాడుకున్నాను చేసే ఇంకెవరో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ అంతగా పరిచయాలు లేరు కదా నేను మాట్లాడుకొని నేను చేసేసి వచ్చేసాను వచ్చిన తర్వాత కరెక్ట్గా నాకు పదిహేను రోజుల్లో ఫోటోషూట్ ఉంది రావాలమ్మా అన్నారు 
సరే అని వెళ్ళి అని వెళ్తేను అప్పుడు వేణుగారు అన్నాను అయితే నాకు ఏది వర్క్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడే చెప్పారు అమ్మ ఇది మొత్తం తెలంగాణ స్లాంగ్ తెలంగాణ స్లాంగ్ అప్పటి వరకు నాకు చెప్పలేదు తెలంగాణ స్లాంగ్ అని ఇంకా వర్క్ షాప్ స్టార్ట్ కాకముందే తెలంగాణ స్లాంగ్ అమ్మ నేను అంటే నేను ఒక భాగవతానికి గాంధికంగా చాలా బాగా మాట్లాడతాను అలాంటప్పుడు తెలంగాణ స్లాంగ్ పక్క అంటే నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది నేను చేయగలను లేదు అని అనుకున్నాను కానీ ఆయన అని ఏమన్నా సరే పర్వాలేదు సార్ మీరు స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు కదా చూసుకుంటాను చూసుకుంటాను చెప్తాను అని అన్నాను అయిపోయింది ఇంకా పదిహేను రోజుల తర్వాత మేనేజర్ రవితేజ గారు మాట్లాడారు అమ్మ షూటింగ్ ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి అన్నాను డేట్ వచ్చేసింది డేట్ వచ్చేసింది ముందు జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన ఒకరోజు ఉంటుంది తర్వాత ఫిబ్రవరి ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి కంటిన్యూషన్ ఉంటుందంటే సరే నేను ఇరవై ఎనిమిదికి వెళ్ళాను అప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా ఎవరు తెలియదు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడిన మేనేజర్ రవితేజ గారు కూడా ఆయన ముఖాన్ని నేను చూడాలి పక్కకే కనబడుతున్నారు కానీ ఆయనే రవితేజ అన్న విషయం నాకు తెలియదు అలా వెళ్ళాం ఆ రోజు ఏదో చావు సింధి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చావు సింధి తీసాం బలరామ నరసయ్య పాటది మన పెద్ద వర్షం పడింది బాగా ఒక రెండు మూడు షాట్లు అయ్యేసరికి వర్షం పడింది ఆ కాకి కోసం చెప్పే సీన్ కూడా అక్కడే తీశారనమాట ఓకే ముస్తాబాద్ దగ్గర తీశారు అది చూసి ఇంకా సాయంకాలం రిటర్న్ అయిపోయాం మళ్ళీ ఎనిమిదో తారీఖున వెళ్ళాను సిరిసిల్ల సిరిసిల్లకు ఒక ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో కొలనూర్ అనే గ్రామంలో ఆ పెద్ద ఇంట్లో ఈ షూటింగ్ షూటింగ్ అయితే ఈ నాకు కట్టుకునే గోచిపెట్టి కట్టే చీరలు కావాలని చెప్పేసి ఒక తొమ్మిది కొత్త చీరలు తెప్పించారు కాకపోతే కొత్త చీరలు ఏ సినిమాలో కడితే అట్రాక్షన్గా కనబడతాయని చెప్పేసి ఎంత పల్లెటూరి వాతావరణం ఉండాలి అవన్నీ దిమ్ చేశారు చీరలన్నీ కూడా ఓకే బాగా గుర్తుకేసి దిమ్గా చేసినల్గా ఉండాలి అసలు ఆయన అన్నీ కూడా న్యాచురల్గానే తీసుకున్నారండి మాకు ఎవరికి మేకప్ లేదు హెయిర్ డ్రెస్సర్ లేరు ఎవరి తల వాళ్ళమే దూకోవాలి అంటే ఎవరి బట్టల వాళ్ళమే కట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన పాత చీరలే కట్టుకోవాలి మిగతా వాళ్ళంతా పా పబే చీరలు కట్టుకున్నారు నాకు ఒకదానికన్నా ఆ కొత్త చీరలు ఉతికి తెచ్చినవి కానీ అది తెచ్చి ఉతికేసి ఇచ్చారు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ అవే లుంగీలు అవే షర్ట్లు అవేస్ట్యూమ్సే ఓన్ కాస్ట్యూమ్సే అంటే క్యాస్ట్యూమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చేవి తీసుకొని ఆ పాత షర్ట్లు పాత లుంగీలు అవి కట్టుకొని ఉండటమేనా ఇప్పుడు మా ఐలై అయితే లాస్ట్ వరకు అసలు ఫ్యాంటే లేదు లుంగి కట్టుకునే ఉన్నాడు మా కొమరన్న గారు కూడా ఆయన పంచలోనే ఉన్నారు ఒకటి ఒకసారి ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు అంతవరకు ఒక రెండు మూడు సీన్లకి అలాగా వెళ్ళండి వేణు గారు అసలు చాలా న్యాచురల్ గా అసలు ఏంటంటే గ్రాఫిక్స్ లేవు సీనరీ సెట్టింగ్ లేదు కల్పితాలు లేవు అన్నీ కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి అనమాట పల్లెటూరి వాతావరణం ఆ పిల్లగాలి ఆ సెలయేళ్ళు ఆ పాత పడ్డ ఊళ్ళు ఇళ్ళు ఆ పచ్చని చెట్లు చెట్లు పట్టు పొలాలు పక్షుల కలకల రవ్వాలు మళ్ళీ పోతేను గేదెల అడుగుల చవ్వడి గంటల మూత బండ్ల చప్పుడు ఇవేంటంటే ఒక పల్లెటూరి వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో ఆ పాలు పిండడాలు పాల నురగలు ఊరు పల్లెటూరు సీల్లో ఫస్ట్ అలా ఆయన అన్ని స్వచ్ఛంగా తీసుకున్నాడు అలాగే యాక్టర్స్ను స్వచ్ఛంగా తీసుకున్నాడు కథ కూడా అది కథ కాదు సినిమా కాదు రాసుకున్న చరిత్ర అస అంతకన్నా కాదు కల్పితం అసలే కాదు అక్షర సత్యం నిజమైన మన జీవితములు జరిగేటువంటి దాన్ని ఆయన సినిమాగా తీశారు వేణు వెల్దండి గారు నిజంగా ఆయనకు నేను ఒక విధంగా రుణపడి ఉంటాను నేను ఎవరో ఎక్కడో తెలియదు కానీ ఈరోజు యూట్యూబ్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ కొడితే గూగుల్లో కానీ కొడితే బలగం విజయలక్ష్మి అని పేరు పడు ఎక్కడ వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు క్రెడిట్ అంతా మరి ఆయనదే కదండి అందుకని ఆయనకి ఎప్పటికి కూడా నేను రుణపడి ఉంటాను ఆయన ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలు అద్భుతమైన సినిమాలు తీసి మంచి అగ్ర దర్శకుల్లో ఒక్కటిగా నిలబడాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం మాకు కూడా కొంచెం ఆయన దగ్గర సుపరిచితులే ఎప్పటి నుంచో జబర్దస్త్ అప్పటి నుంచి కూడా బట్ అట్లా ఆ విధంగా సో ఎనివే ఏదేమైనా అంత మంచి స్టోరీ నేను ఐదేళ్ల కష్టమా ఆయన ఐదు సంవత్సరాల కష్టం అది మేము ఒక మూడు నెలల్లోనే యాభై ఎనిమిది రోజులు ఏమో చేసాం షూట్ అంటే కానీ మేము అక్కడ షూట్ చేసుకుంటే ఆ సినిమా ఒక రెండు మూడు రోజులు మాకు కొంచెం ఎండ అది ఇది అనిపించింది కానీ తర్వాత ఏం తెలియలేదండి మాకు ఎండలో ఉన్నాం మేము వణుకుతున్నాం మేము వర్షం వచ్చినప్పుడు తలుస్తున్నాం మేము 
తిండికి లేట్ అవుతుంది అబ్బా ఒక్క పూత ఇటువంటి ఆలోచన రాలేదు ఒక పిక్నిక్ అందరం కలిసిపోయి ఉండడము కుటుంబ సభ్యుల్లాగా వేణుగారు కూడా అసలు నేను ఒక దర్శకుణ్ణి అనేటువంటి అహంభావం మచ్చుకైనా లేదు కనిపించలే చాలా మంది చెప్పారు ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎక్కడా కనిపించలేదండి అసలు అసలు మాతో పాటు ఆయన ఆయనతో పాటు మేము అన్నట్టుగానే ఉన్నాం అమ్మ భోజనం చేశారు అమ్మ టిఫిన్ చేయండి అమ్మ భోజనం చేయండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి తర్వాత చేయండి ఇలా అలానే తప్ప ఒకరోజు కూడా ఆయన ఒక మాట తూలనాడలేదు అసలు ఎవరిని మీద కోపం చూపించిందే లేదు కష్టం మీరు తెలిసిన మనిషి కదమ్మా నిజంగానండి అతని అనుభవమే అతని గుణపాఠంగా నిలబడి అతని అనుభవము అతను పడ్డ స్ట్రగుల్ ఏంటో బాధ ఏదైతే ఉందో ఆయన ఎన్ని నిన్ను పడ్డాడు మనకు తెలియదు కదా అలా పడబట్టి అతను హృదయాంతరాళాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటిది ఆ బలగం అనేటువంటి ఇప్పుడు మన ముందు ఆవిష్కృతమైంది ఆవిష్కృతమైంది ఈ ఒక్క బలగము ప్రపంచ వ్యాప్త వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెంది మహాబలం అయిపోయింది మహాబలం మహాబలం అయిపోయింది ప్రపంచ జనాభాత మీ బలగం అయ్యారు ఇప్పుడు అలా అందుకు ఆయనను నిజంగా ప్రశంసించాలి నా కొడుకు వయసు కాబట్టి ఆశీర్వదించి నేను నమస్కరించలేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను ఇంకా 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 వృద్ధిలోకి రావాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సూపర్ అమ్మ నిజంగా ఎందుకంటే ఒక సొరభి ఆర్టిస్ట్గా ఈరోజు మీరు ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన క్రెడిట్ అయితే ఆయన ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో రచ్చ రవి గారు కూడా మన థ్యాంక్స్ ఆయన కూడా చెప్పారు కదా రచ్చ రవి కూడా అతను కూడా చాలా ఆ సినిమాలో ఒకసారి చూసాను నన్ను అంతే అక్కడేదో ఆ సినిమా కూడా అంత కళాకారులకు సంబంధించి అదేదో నేను నాకు పేరు కూడా తెలియదండి ఆరేళ్ళు అవుతుంది అది రిలీజ్ అవ్వలేదు ఇంకా అంటే అందులో ప్రకాష్ రాజ్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆమని శ్రీలక్ష్మి గారు మరి పోతే నువ్వు ఆలి గారు బ్రహ్మానందం గారు వీళ్ళంతా ఉన్నారు ఓ కొత్త హీరో ఎవరో హీరోయిన్ కూడా పరిచయస్తురాలి ఉన్నారు ఏంటంటే మేము ఒక ఒక మూడు రోజులు ఆరు రోజులు సీన్కి వెళ్ళాం అనమాట ఆ హీరోయిన్ పెళ్ళెప్పుడు ఏదో మిస్ అవుతుందని ఆ పెళ్లి వేదిక మీదకి మేము ఒక నాటకం ఆడి వస్తూ ఆ మేకప్ల తోటే వెళ్ళిపోతాం పెళ్లికి అందులో నేను కృష్ణుడి క్యారెక్టర్ వేశాను ఇప్పుడు ఆడ మాకు ఆ బేసం లేదనమాట మా సురభి మళ్ళల్లో అయితే ఏ విషయాలైనా ఎవరమైనా వేయగలం మగవాళ్ళ ఆడవేషాలు చాలా తక్కువ కానీ ఆడవాళ్ళం అంతా కూడా మగ వేషాలు వేయగలం అంటే కొంచెం వాళ్ళ గంభీరత వాళ్ళ దాన్ని బట్టి ఇస్తారనమాట అలా అలా ఆ రోజు నేను కృష్ణుడు వేషం వేశాను మా వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఏవేవో వేషాలు వేసుకుని ఉన్నారు అప్పుడు రచ్చ రవి కూడా ఉన్నాడు అక్కడ నాతో మాట్లాడాడు మురళి కూడా ఉన్నాడు అయితే అతను ఈ జబర్దస్తులు వీళ్ళంతా కూడా సహజాయులు కదా దాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పినట్టున్నారు రవి గారు ఇట్లా సురభి కాలనీకి పోతే కళాకారులు బాగా చాలా మంది ఉన్నారు మనం వాళ్ళను ఉపయోగించుకోక కానీ ఒకసారి ట్రై చేయి అన్నట్ట కదా అది అంటే ఇంకా ఆయన మొత్తానికి ఇక్కడికి వచ్చారు ఏదో సముద్రంలో నుంచి ముత్యాలు నీరినట్టుగా ఏరుకున్నాడు జాలి ముత్యాలు మీరంతా ఏరుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా వీళ్ళు ఆర్టిస్టులు నటిస్తున్నారు అన్నట్టుగా నేనైతే అనుకోలే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ నేను సినిమా చూసినప్పుడు లోకల్ వాళ్ళనే అందరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేయించారేమో ఇంత బాగా చేశారా నేచురాలిటీ కదా అనిపించింది అదే అదే కానీ ఇంతంత అద్భుతమైనటువంటి నటులను ఏరుకుని ఆయన ఒక ఐదే ఐదు నెలలు కష్టపడి మిమ్మల్ని అందరు ఏరుకో తెచ్చి పెట్టుకోవడం ఇంత శ్రమ ఉందని మాకు కూడా అదేంటంటే రంగస్థల నటులం మేము అవును రంగస్థలం అంటే రంగస్థలాన్ని గౌరవించే వాళ్ళు నాటకాల పట్ల అభిరుచి ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే మేము పరిచయం కానీ మొత్తం ప్రపంచానికి అయితే పరిచయం ఉంది వేణుగారు చేసి మమ్మల్ని ఆడిషన్ చేసి మమ్మల్ని తీసుకుని ఒక సినిమా అనే దాన్ని తీసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది పేరు మారుమరోగుతుంది అందులో మేము కూడా భాగస్వాములం అయ్యాము అంటే ఈ క్రెడిట్ అంత అయింది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కళాకారులం అయినప్పటికీ బయటికి తెలియని కళాకారులం మేము అందరికీ తెలియని కళాకారులు ఇప్పుడు యావత్ ప్రపంచానికి తెలిసిపోయిన కళాకారులం అయ్యాం ఈ ఒక్క సినిమాతో దానికోసమైన ఆయన నేను అభినందనలు తెలపాలి తప్పకుండా మేము కూడా అలా కానీ అమ్మ ఒక నాటక రంగంలో మీరు అక్కడ అప్రూవ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు ఇంకా పెద్ద స్టేజ్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు సో నాటక రంగానికి ఎలా వచ్చారు మీరు అసలు మామూలుగా మాది సురభి సంస్థ ఓకే సురభి సంస్థ అంటే తెలిసే ఉండొచ్చు నూట ముప్పై సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగిందండి సంస్థలు చాలా ఉండేవి 
ఇప్పుడు అన్నీ అంతరించిపోయాయి అంతరించిపోయాయి ఒక రెండు మూడు అంటే ఏంటంటే ఎప్పటికైనా నాటకాలు ఆడుతూ ఉంటే ఇంకా ఇదే జీవనాధారంగా మన పిల్లలకు ఉన్న రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఎందుకు అన్న ఉద్దేశంతో పిల్లల్ని చదివించుకోవాలి వాళ్ళ ఒక స్థిరంగా ఉండిపోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఏం చేశారంటే కంపెనీలు కట్టేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించుకోవడం చేయడం వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రావడం అలా ఇలా అని మా సంస్థ కూడా నేను చిన్నప్పుడే బాలనటి కానీ చిన్నప్పుడే మూడో సంవత్సరం నుంచే స్టేజ్ ఎక్కాను మా నాన్నగారు మేము మంచి యాక్టర్స్ ఇద్దరు కూడా అలా చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ వయసు రాగానే ఒక సంస్థ ఉన్న ఆయన బాలభారత నాట్య మండలి అనే సంస్థ ఉన్న ఆయనకి కేశవరావు గారిని ఆయనకి ఇచ్చి నాకు పెళ్లి చేశారు కరీంనగర్లో ఉండేవాళ్ళం మేము మా అత్తగారు కరీంనగర్ మా అత్తగారు అంటే ఈ ఈ సంచారాల్లోనే మాకు పెళ్లిళ్ళు జరిగాయి స్టేజీలో మా పిల్లలు పుట్టడం అయినా కూడా సంచారాల్లోనే జరిగాయి ఇప్పుడు చాలామంది స్థిరంగా ఉండిపోయారు ఇంకా దాని మీద మాకేంటంటే మేము ఇంత కష్టపడుతున్నాం మా పిల్లలు కూడా రేపు ఎందుకు కష్టపడాలి వాళ్ళు ఏదో ఒక వృత్తి వాళ్ళు ఒక ఉద్యోగం చేసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనే అభిప్రాయానికి వచ్చాము అలా వచ్చి నేను మా సొంత సంస్థలో కూడా నేను ఎక్కువ రోజులు ఇమడలేకపోయాను ఇమడలేకపోయాను అంటే రేపు నా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అని ఆలోచించాను చాలా మేమంటే ఓర్చుకున్నాం ఎండకు మానకు చలికి అందులోనే ఉన్న రోజు తిన్నాం లేని రోజు పస్తులు అసలు జీవిత గమనాన్ని గడిపాము వర్షాలు పడితే ఒక్కొక్క రోజు ప్లే ఆగిపోయేది చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అలా ఇద్దరు వచ్చిన ఆడాల్సిందే పది మంది వచ్చిన ఆడాల్సింది ఒక మనిషి చచ్చిపోయాడంటే కూడా లోపల శవాన్ని పెట్టి మేము స్టేజ్ మీద నాటకం ఆడాల్సింది అంత మేము కళావ తల్లిని అలా నమ్ముకుని బ్రతికిన వాళ్ళం అనమాట అలాంటప్పుడు మేము పడ్డ ఈ బాధలు పిల్లలు కూడా ఎందుకు పడాలి వద్దులే ఇంకా మనం విరమించేద్దామని మా కంపెనీ అయితే నేను కట్టేశాను ముందు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ పంపించేసి కరీంనగర్లో ఉండి నా పిల్లలు ఫస్ట్ కరీంనగర్లోనే చదివించాను ముప్పై సంవత్సరాలు స్థిరపడిపోయారు అక్కడ స్థిరపడిపోయాము మా మామగారికి కూడా అక్కడ ఒక ఐదు వందల గజాల స్థలం ఉండేది ఐదు వందల గజాలు ఉండేది కానీ అది కూడా తీసేసారు అప్పుడు ఎంతకు తీసేసామండి మేము ఐదు వందల రూపాయలకి తీసేసాం ఐదు వందల గజాలు ఐదు వందలకి తీసేసారు మా మామగారు ఇప్పుడు అది ఐదు కోట్ల అంటే కూడా దొరకదు అక్కడ ఐదు కోట్ల అంటే కూడా దొరకదు ఎప్పుడు ఐదు తీసేసింది అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో నాకు కూడా ఇంకా అప్పుడు సంతానంగా అప్పుడు తీసేసారు అలా ఏంటంటే మా పిల్లలు కూడా అసలు పడకూడదు ఇబ్బంది పడేవారు ఉంటే వైకుంఠం లేకుంటే ఊరుకుంటాం అన్నట్టుగా కష్టపడ్డ రోజు వచ్చేది కలెక్షన్స్ బాగా వస్తే బాగానే ఉండేది అంటే కలెక్షన్లకు తగ్గట్టుగా అప్పుడు ధరలు కూడా చాలా తక్కువ తక్కువ ఏముందండి రెండు రూపాయల కిలో బియ్యము అట్లా ఉన్నాయి అప్పుడు తొంభై రూపాయల క్వింటాల్ బస్తా అలా వంద కిలోలు కరెక్ట్గా వచ్చేవి అప్పుడు అన్ని చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మాకు అదేం పెద్ద శ్రమ అనిపించాల శ్రమ అనిపించలేదు కానీ కాలానుగుణంగా ఎప్పుడైతే మారుతూ మారుతూ వచ్చిందో ధరలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ పోయాయో అప్పటి నుంచి కష్టాలు ప్రారంభమయ్యాయి కొంతవరకు ఇక ఈ కష్టాలు మనమే పడుతున్నాం మన పిల్లలకు కూడా ఎందుకు పెట్టాలి వర్షం వచ్చిందంటే ప్లే ఆగిపోతుంది జనాలు రావాలి కదా ముందు మాకు రేకు షెడ్ ఉంటుంది చూ చూడడానికి చేయడానికి కానీ జనాలు రావాలి కదా మా చేయలేం కదా వర్షానికి వచ్చి చూడాలంటే ఎందుకు సార్ అని చాలా వరకు కంపెనీలు కట్టేశారు ఇప్పుడు ఒక మామూలుగా రెండో మూడు నడుస్తూ ఉన్నాయి అంతే ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ తర్వాత నేను అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ మెదక్ జిల్లాలో చేగుంట అనే ఊళ్ళో చేగుంట చేగుంట తెలుసుగా అక్కడ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాను అసలు హరికథ నేను హరికథ ఆర్టిస్ట్ ఓ మీరు హరికథ ఆర్టిస్ట్ రేడియో టీవీ ఆర్టిస్ట్ నేను హరికథ కోసం అని వస్తే అక్కడ వాళ్ళు ఉండే అమ్మాయి ఎక్కడో కరీంనగర్లో ఉండడం ఎందుకు మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి అంటే అక్కడ ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాను చేగుంటలో చేగుంటలో ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాను ముప్పై మా ముప్పై ముప్పై ఒక సంవత్సరం ఉన్నాను మా పిల్లలు నలుగురిని కూడా అక్కడే చదివించాను వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ వరకు అక్కడే చేశారు డిగ్రీ కూడా అక్కడే చేశారు మెదక్లో చేశారు డిగ్రీ ముగ్గురు అబ్బాయిలు అమ్మాయి ఇప్పుడు వెళ్ళిన అమ్మాయి అలా వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అక్కడే చేశాను ఈ ఈమెకు సంతానం అయ్యే వరకు కూడా అక్కడే ఉన్నాను మా పెద్ద అబ్బాయికి ముగ్గురు సంతానం అయ్యే వరకు అక్కడే ఉన్నాను మా చిన్న అబ్బాయికి రెండో వాడికి ఇద్దరు సంతానం అయ్యే వరకు అక్కడే ఉన్నాను ఇలా ఉన్నాను తర్వాత అనుకోకుండా మా మా వారు పోవడం మా వారు పోయిన తర్వాతే పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి అనుకోండి మా పెద్ద అబ్బాయి అయింది ఇక ఆయన పో ఆయన హార్ట్ అటాక్తో పోయారు తర్వాత మా పెద్ద అబ్బాయికి పోలీస్ జాబ్ వచ్చింది కానిస్టేబుల్గా సివిల్ కానిస్టేబుల్గా రెండో వాడికి కూడా వచ్చింది వాడు సివిల్ కానిస్టేబుల్ కానీ వాడు గ్రే హ్యాండ్స్కి వెళ్ళిపోయాడు ఓ గ్రే హ్యాండ్స్లో ఉండేవాడు ఇంకా అనుకోకుండా మా వారు పోయారు ఈ అబ్బాయి
అమ్మ కోడలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే అబ్బాయి పోయాడు అది నాకొక తీరని పెద్ద లోటు అన్నమాట అసలు నా జీవితంలో నేను తట్టుకోలేనటువంటి సమస్య అది నాకు ఎందుకంటే నేను పెంచి పెద్ద చేసుకున్నాను నా కొడుకు అలా అకస్మాత్తు పోవడంతో నాకు అన్ని విధాలుగా నాకు తోడుగా ఉండే నా భర్త పోయాడు నా భర్త పోవడంతో ఒక నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే మా అబ్బాయి పోవడం చేతికి అందిన కొడుకు పోవడం నేను చాలా బాధపడిపోయాను బాధపడిపోయి ఇంకా ఇక్కడ ఉండలేను నేను ఈ ఊళ్ళో ఉండలేను అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి తొంభై రెండు వేల ఆరులో వచ్చాను ఇక్కడికి నేను వచ్చి ఇంక ఇక్కడే ఉన్నాను ఇంకా కథలు కూడా చెప్పలేకపోయాను కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటే కథలు మానేసుకున్నాను ఆ అమ్మాయికి మా కోడలికి కూడా జాబ్ వచ్చింది చనిపోయిన అబ్బాయి భార్య కూడా వెటర్నరీలు జాబ్ ఇచ్చారు అమ్మాయికి పెద్ద అబ్బాయి ఇక్కడే చేస్తారు లక్ని కపూర్ సిఐడిలో చేస్తారు ఆయన ఆయన ఏఎస్ఐ చిన్న అబ్బాయి మామూలుగా ప్రైవేట్ స్కూలు బస్సు డ్రైవర్ అనమాట అమ్మాయి అంగన్వాడీ టీచరు వీళ్ళకి బిజినెస్ ఉంది కూతురు అల్లుడు వీళ్ళు ఇక్కడే ఉంది ఇంకా ఎందుకులే నాకు ఏమి వద్దు అనుకొని ఉన్న సమయంలో మళ్ళీ నన్ను కొంచెం నాటకాల్లోకి లాగారు మా వాళ్ళు మంచి గాత్రం ఉంది హైట్ ఉన్నావు అన్ని విధాలుగా స్టేజ్కి బాగా సరిపోతావు అభినయించే శక్తి ఉంది కొంచెం కొంచెం వేషాలు వేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అనడంతో మీరు కూడా ఈ సమస్య నుంచి కొంచెం డైవర్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మెల్లగా చిన్న చిన్న అంటే చిన్న కానీ కాదు కానీ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ నా వయసు తగ్గట్టు ఎందుకని వేయడం మొదలుపెట్టాను అలా ఇక్కడ వనస్థలిపురము మళ్ళీ కూకట్పల్లి నవక్రాంత అసోసియేషన్ అని అర్జునరావు గారు అని ఉన్నారు ఆయన సంస్థ వనస్థలిపురం తోట వాళ్ళది ఒక సంస్థ మళ్ళీ పోతే తిరుపతి ఒక సంస్థ వెంకటేశ్వర కళా నిలయం అని చెప్పేసి అదొక సంస్థ ఈ మూడు సంస్థలకు మాత్రం నేను నాటకాలకు వెళుతూ ఉంటాను ఇంకా వేరే దేనికి వెళ్ళాను ఆ మూడు సంస్థలు ఈయన దగ్గర ఒక రెండు క్యారెక్టర్లు వేస్తాను తిరుపతి వాళ్ళ దగ్గర ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ అండి కుంతి క్యారెక్టర్ కుంతి క్యారెక్టర్ ఓకే కుంతి కర్ణ నాటకంలో కుంతి క్యారెక్టర్ దాని దాంతో నాకు నంది అవార్డు గరుడ అవార్డు ఉత్తమ నటి ఉత్తమ పద్య పఠన నటి ఇలా ఇలా చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి నాకు తిరుపతి వెంకట వెంకటేశ్వర కళాపరిషత్తు నుండి ఇలా అలా చేస్తూ చేస్తూ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళడం లేకపోతే ఊరుకోవడం ఇంతలోనే నాకు ఏదో వెళ్ళిపోతూ ఏదో దారి తెను లేకుండా వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఆధారం దొరికినట్టుగా వేణుగారు తటస్థపడి నన్ను సినీ రంగం వైపు లాగి నన్ను ఇప్పుడు ఒక సినీ నటిని చేసి కూర్చున్నారు మొత్తానికి మీ ప్రస్థానం అంటే మీ నటన జీవితం అనేది మీరు అసంపూర్తిగా పోకూడదు అని దేవుడు భగవంతుడు నేను ముప్పై సంవత్సరాలు సేవ చేశాను హరికథ చెప్పడం అంటే భగవన్నామ సంఖ్య హరికథ ఆర్టిస్టులు ఎక్కడ ఉన్నారండి ఇప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళు కాళ్ళు దండాలు పెట్టుకోవాలి హరికథ అంటే మామూలు ఇవాళ ఆ హరికథ విన్నటువంటి వాళ్ళే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం విన్నవాళ్ళు సినిమా చూసి వాళ్ళ నన్ను సత్కారానికి ఇచ్చారు జోగి పేట్ గ్రేట్ చూడండి అప్పుడే అంటే ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా వేరే వేరే గుర్తింపులు కూడా వస్తాయి మీకు అక్కడి నుంచి నేను ముందు నుంచి ఎక్కడైతే నా కథలు విన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఫోన్లు చేసి అడుగుతూ ఉన్నారు అందులో భాగంగా ఇవాళ సత్యసాయి సేవ సమితి వాళ్ళు నన్ను పిలిచి సత్కారం చేసి మళ్ళీ పంపించారు అన్నమాట ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప సత్కారాలు మీకు ఎన్నో జరగాలి జరగాలి జరిగాయి హరికథల పూర్వకంగా చాలా జరిగాయి సత్కారాలు నటిగా కూడా చాలా జరిగాయి కానీ ఇది ఇది ఒక గొప్ప అనుభూతి అండి నాకు ఎందుకంటే ఇలా మీడియాతో మాట్లాడము మీడియా వాళ్ళతో మాట్లాడము మీడియా వాళ్ళు చర్చించుకోవడం ప్రప్రథమంగా ఓం ప్రథమం ఏంటంటే మీడియా సోదరులు తెలంగాణ రచయితల అసోసియేషన్ వాళ్ళు మాత్రమే ముందు ముందుకు మా సినిమా కోసం వాళ్ళు ఎందుకంటే సినిమా అసలు మేము ఎటువంటి ప్రచారం లేదు వాల్ పోస్టర్ల ద్వారా కానీ మీడియా అసలు ముందు ఏది లేదు కేవలం దిల్రాజు గారి మౌటా అంతే అది చెప్పడంతో ఒక్క రోజు సినిమా ఎప్పుడైతే చూసారో వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ అంతా కలిసి రచయితలు అంతా కలిసి వాళ్ళే ఇంకా దాన్ని సినిమా అద్భుతమైన సినిమా అని చెప్పేసేసి వాళ్ళే ఇంకా ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టిందండి లేకపోతే ఈ రోజుల్లో ఒకవేళ ఓ సినిమా లాంచ్ అవుతుంది ఓ సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుందంటే ఏదో వాళ్ళ చేరువులో ఉన్న ఒక మంత్రిని పిలుచుకోవడం ఒక ఎమ్మెల్యే గారిని పిలుచుకోవడము చేయడం లేకపోతే అందులోనే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని పిలుచుకొని ఏదో చేసుకోవడము జరుగుతుంది కానీ ఇలా ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే ప్రతి ఒక్క మంత్రి అందరూ కూడా దీన్ని అభినందిస్తున్నారు ఇక మన సినిమా చరిత్రకు ఇప్పట్లో అంటే అప్పట్లో ఒకప్పుడు నందమూరి 
తారక రామారావు గారు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడే అన్నగారు అన్నగారు తర్వాత అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు ఏలారు కొంతవరకు సినీ సామ్రాజ్యాన్ని ఏలిన మహానుభావులు వాళ్ళు పౌరాణికాల్లో రామారావు గారు సాంఘికాల్లో సోషల్ రామ్ నాగేశ్వరరావు గారు మరి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వేస్తున్నారు కానీ ఈ ఇటువంటి వాళ్ళతోటి సంబంధాలు ఏమి లేకుండా వచ్చినవాడు చిరంజీవి గారు ఆయన మా సినిమా చూసి మా వేణు గారిని వీళ్ళని పిలిచి అభినందించడం నిన్న 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 కాక మొన్న డైలాగ్ కింగ్ మన కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు గారు ఆయన సత్కరించడం లాంచ్ మాకు కేటీఆర్ గారు వచ్చి చేయడం మన గంగుల కమలాకర్ ఆయన కరీంనగర్ పిలిచి ఇలా ఇలా ఒక మంత్రుల చేత కూడా ప్రసింపబడడమే కాకుండా ఇంతవరకు ఈ పది సంవత్సరాల్లో పది పదిహేను ఏళ్లలో ఒక నెల రోజులు నడిచింది థియేటర్లో సినిమా అన్నది ఏదీ లేదు ఒక్క బలగానికి మాత్రమే అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు నెల దాటిపోయిందండి ఇవాళ ముప్పై ఐదు రోజు ముప్పై ఆరో రోజు ముప్పై ఆరో రోజు ఇంకా థియేటర్లను నడుస్తుంది మా రాజు గారు ఓటీటీకి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అమెజాన్కి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పల్లెల్లో స్క్రీన్స్ పెట్టుకొని చూస్తున్నారు అది ఒక మహాద్భుతం మహాద్భుతం ఒకప్పుడు మా చిన్నతనంలో వెంకటేశ్వర సినిమాలు అప్పుడు మన అదే అది చాలా డిస్కషన్స్ అయింది దాని మీద ఒక గోల్ సంచి సంకలం పెట్టుకుని అక్కడ వేసుకుని కూర్చుని బండ్లు కట్టుకొని వెళ్ళడం సద్దులు కట్టుకొని వెళ్ళడము ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి మొక్కడము ఒక బిరకాయలు కొట్టడము అక్కడ హుండి పెడితే ఆ హుండీలో డబ్బులు వేయడం ఆ సినిమాను ఒక భక్తిభావంతో చూడడం అదే విధంగా చూసాను నేను కూడా ఆ సినిమా తీసుకెళ్తే మా అమ్మ వాళ్ళు తీసుకెళ్తే చిన్నప్పుడు వెంకటేశ్వర మహత్యం అంటే చూడాలి చూడాలి అని చెప్పేసి నాకు అప్పుడు ఏడు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆ వయసులో చూశాను నేను వెంకటేశ్వర మహత్యం అంటే సినిమా అంటే నాకు ముందుగా చూసింది వెంకటేశ్వర మహత్యం ఓ అప్పటి నుంచే నాకు సినిమా అంటే తెలుసు అందులో ఎంత ఘంటసాల గారు ఆయన కనిపించింది కూడా అదే సినిమాలో ఆయన కూర్చుని పాట పాటలు నాకు తెలిసి గర్భగుడి గారి దగ్గర తీసేరని అన్నారు అమ్మా అవును అన్నారు ఒరిజినల్ మనకు తెలియదు తెలియదు కానీ మొత్తం అంటే పాట రికార్డు చేసి షూట్ చేసినట్టున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను శేషశైల శేషశైల వాస మరవలేదు కదండి తెల్ల పొద్దున లేస్తే ఎక్కడో మనకు ఒక వినబడుతూనే ఉంటుంది ఒక గుండు ఎక్కడో చోట సుప్రభాత సుప్రభాతం కౌసల్య సుప్రజారామ అని అది వినబడుతుంటుంది ఇంకా వెంకటేశ్వరుడి గురిని అంటే శేషసే నమో వెంకటేశ్వరేషసేలా అలా కొన్ని కొన్ని పాటలు మరువరాని మంచి పోలేని అలా అంతటి గొప్పవాళ్ళు చేసినటువంటి దాంట్లో చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు ఈ రోజులలో ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగిపోయి ఇంత సోషల్ మీడియా వచ్చి ఇన్నిన్ని లైటింగ్స్ ఇన్నిన్ని వాయిద్యాలు ఇంకింత గొప్ప పాటలు ఇవన్నీ అసలు ఎన్నో అంగులతో ముందుకు పరిగెడుతుంది సినిమా రంగం అటువంటి దాంట్లో ఈ సాదా సీదా సామాన్యమైన ఒక పల్లెటూరి కథ ఇంతటి ప్రభంజనాన్ని సృష్టించింది అనేసరికి చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ అభినందించడం కూడా మంచి మంచి గుర్తింపు కానీ ఈ సినిమా మీరు సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళని ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు లేకపోతే ఇది ఏదో మంచి సినిమా లాగానే కనిపిస్తుంది అని ఏమైనా నమ్మకం వచ్చింది అయితే నాకు ఎప్పటి నుంచి అది వచ్చిందంటే ఫస్ట్ రెండు మూడు సీన్ల వరకు నేను నర్వస్గానే ఉన్నాను ఏంటో ఇది పల్లెటూరు సినిమా లాగండి పూర్తిగా ఈ కట్టు బొట్టు ఈ వ్యవహారము ఈ డైలాగ్స్ ఇవన్నీ ఏమిటి అనుకున్నాను ఎప్పుడైతే నాకు ఈ పళ్ళెం సీన్ ఒకటి జరిగిందో ఆ నైట్లో కోడలికి వీళ్ళకు స్టోరీ చెప్తుంటారు చూడండి ఆ సీన్ ఎప్పుడైతే చేశానో అప్పటి నుంచి నా అనుకోకుండా నా ఆలోచన విధానం మారిపోయింది ఓకే మారిపోయింది నాకు మారిపోయి ఈ సినిమా ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టిస్తుంది అని అప్పుడే అనుకున్నాను ఎందుకంటే అనుభవం నేర్పిన గుణపాఠం ఉంది అంతేగా అనుభవం యాభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి నేను కళాకారిణిగా ఉన్నాను కనుక చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాను కనుక ఇప్పుడు అరవై సంవత్సరాలు మరి అంత ఆ మాత్రం అంచనా వేయలేమా అది చూశాను నేను ఇతనిలో ఏదో ఉంది నిజంగా ఇతని భవిష్యత్తు ఎటు మల మలుపు తిరగబోతుంది అనుకున్నాను నేను వేణు గారిని చూసి అంత గొప్పగా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇప్పుడు సీన్ సీన్కు ముందు మనకు స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు 
మీది ఇలా ఉండాలి ఈ ఈ సీను ఇలా పండించాలి మీరు ఇలా మాట్లాడాలి మీరు అది స్టోరీ అంతా చెప్పి ఏ ఏ క్యారెక్టర్కి ఆ డైలాగ్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ఆ చెప్పడంతో ఈ ఈ యాక్టర్ అన్నవాడు పరకాయ ప్రవేశం చేసి అంత గొప్పగా చెప్తారు ఆయన ఇంకా అందులో జీవించడమే నటించడం అంటూ కాదు మన ముందు కెమెరా ఉంది కెమెరా వెళ్ళి తీస్తున్నాడు అవన్నీ మేమింకేం గ్రహించలే అతను చెప్పింది చెప్పిన దానికంటే ఇంకా ఒక ఘోరం తెక్కువ చేసే మేము చేయాలి అని ప్రయత్నం చేశారు నేనైతే ఇంకా అందరి విషయం అందరు కూడా అలా మీరు ఈ వయసుకి సంబంధించి ఆ వయసుకి సంబంధించిన క్యారెక్టర్ తర్వాత పెద్దవాళ్ళు కొంచెం శాదస్తం అంటారు క్యారెక్టర్ అది అది మామూలుగా ఆ డైలాగ్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా ఏది ఈ పళ్ళెం సింధ్ అంటున్నా నిన్న కూడా టీవీలోనే చెప్పానండి మరి వేరే డైలాగ్ చెప్పండి పని ఆ చూస్తారే ఉన్నా పిల్ల ఎంత చక్కగా ఉన్నదో వచ్చిన అప్పటి నుంచి బిడ్డ వచ్చినాయాల కొద్ద వచ్చినాయాల ఊకేనే అన్నా సల్దా నా ఊకొని సిగ్గున్నారా వచ్చిన అప్పటి నుంచి చూస్తాను అప్పుల్ల వెనక పోంటే తిరుగుతా అన్నా ఏమన్నా కబర్ ఉన్నా నీకు ఎదురు నోరు మోసుకుంటానే ఎదురు నోరు మోసుకుంటా ఉన్నదే అంటారా నీ బిడ్డ కాలు పెట్టక ముందే మా అన్నని మింగి ఇక కాలు పెడితే ఇంకెంత మందిని మింగును అయ్యావు ఎందుకు నోరు పోస్తే ఎందుకు నోరు పెళ్లి చెరగొట్టి సీన్ అనమాట అది అలా నిజంగా నేను ఎందుకో మిమ్మల్ని చూసి బాగా నేను అరే అసలు ఎంత న్యాచురల్ గా ఎంత అద్భుతంగా చేశారు ఇప్పుడు పరిస్థితిలో మీ ఇంటర్వ్యూ చేయాలని పట్టుదలతో మీ నెంబర్ అసలు నాకు దొరకలే చాలా ట్రై చేసి ట్రై చేసి మొత్తానికి అయితే మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా అవునండి వజ్రం లాగా ఆయన చెక్కడం జరిగింది అంత అద్భుతంగా మీరు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వజ్రం వజ్రైన భేటీ అంటారు ఒక వజ్రాంతో వజ్రాన్ని పోయారు అలాగా వేణుగారు ఏంటంటే అందులో నుంచి ఆణిముత్యాలని వెతుక్కుని వాటి మంచి సాన బట్టి మెరుపులు పెట్టారు ఆ మెరుగులు బాగా సినిమాలో ఆయన డైరెక్టర్ గా ఉండి కూడా ఒకే ఒక్క డైలాగ్ తోటి సినిమా మొత్తం నడిపించాడు అండి తాతకు నేనేం అడగాలి తాతకు నేనేం చెప్పాలి ఒకటి డైలాగ్ ఏ ముసలి అన్నాడు వస్తాడు ఏమో అన్న డైలాగ్ సినిమా మొత్తము ఆ ఫీల్ అవుతూనే ఉండడం ఆయన నట అంటే ఆయన కమెడియన్ అన్నదాన్ని కూడా పక్కకు పెట్టి జనంలో కమెడియన్ గా అర్థం అవుతుంది అది కానీ ఆయన ముఖ కవళికల్లో అది కాదు నేను అన్నందుకే చచ్చిపోయాడు ఏమో భయం అది అది రెండు పండించడం కష్టం అండి మీకు స్కోప్ ఉన్న మీ సినిమానే కదా మీకు స్కోప్ ఉంది కదా మీరు మంచి క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేయలేకపోయారు రాసుకోలేదంటే ఒక దర్శకుడిగా నేను మాంటర్ దగ్గరుండి అవతల వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారో చూడాల్సిన బాధ్యత రాదు నేను క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగోదు సో దానికి నేను ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా నేను చాలా చెక్ చేసుకోవాలి ఇంకోటి లక్కీ అంటే ఆయన అన్నాడు పెద్దగా నాకు నేను శ్రమ పడలేదు ఆ విషయంలో వాళ్ళు అంతా అద్భుతంగా నటించారు కాబట్టి నాకు చాలా ఈజీ అయింది అన్న నాతో కూడా అదే మాట ఎందుకు ఎందుకంటే నేను కొత్తలో కొంచెం ముభావంగా ఉన్న తర్వాత మాత్రం చాలా బాగా అసలు ఒక ఒక దగ్గర బంధువులాగా అయిపోయాడు అదే కానీ ఇందాక ఆ క్యారెక్టర్లో అన్ని ఇరుపులు ఇరిచారు కదా మామూలుగా ఎంత సౌమ్యంగా ఉన్నారు నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాను యాక్ట్ చేసినప్పుడే చేయాలి కానీ జీవితమే యాక్ట్ అనుకుంటే ఎలాగయ్యా కానీ మీరు హరికథ ఒక కళాకారిణి నిజంగా మీరు ఆ కళ అనేది ఎప్పుడు నాది చాలా వరకు తగ్గిపోయిందండి మన ప్రేక్షకుల కోసం ఒక మంచిది ఏదన్నా మంచిది అంటే ఇప్పుడు హరికథలు మానేసి కూడా చాలా రోజులు అవుతుంది ఏదన్నా ఒకటి మీకు గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చిందే చెప్పండి ఎందుకంటే మీరు ఇంకా ఈ కళ ఈ కళ చూసిన వాళ్ళందరూ చాలా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అవునవును అనుకోండి అసలు ఏ సన్నివేశంలో చెప్పాలంటే కూడా అంటే వీరాభివన్యూ నాకు మంచి పేరు తెచ్చిన మహాభారతంలో ఓకే వీరాభివన్యు వీరాభిమన్యు అభివన్యుడి యుద్ధ సన్నివేశం అన్నమాట ఓకే సన్నివేశం అప్పుడు అందరూ చుట్టుముట్టి అతని రథచక్రాలని అతని రథాన్ని కూల్చి రథసారథిని చంపి అతని ఆయుధాలన్నీ కూడా నిరాయుధుండి చేసినప్పుడు అందరూ వెనక నుంచి అటు నుంచి ఇటు నుంచి బాణాలతో కుమ్మేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఆ సమయంలో ఆయన దగ్గర ఏ ఆయుధము లేకుండా తన రథచక్రాన్నే తను పైకి లేవని ఎత్తుతాడు పైకి లేవని అదే ఆయుధంగా అదే ఆయుధంగా వాడుకొని ఆయన ఉజ్జుమ్మడి చేస్తుంటాడు అను 
ఆ సమయంలో మా పరిమి సుబ్రహ్మణ్య కవి గారు అంటే మా భారత కథను రాసినటువంటి కవి గారు ఒక మంచి పద్యాన్ని పెట్టాడు అనమాట ఆ సన్నివేశంలో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ సన్నివేశం చెప్పేటప్పుడు నేను ఒక్కొక్క స్టేజ్ మీద వరుసగా మూడు సార్లు చెప్పాను ఆ సన్నివేశాన్ని వరుసగా మూడు సార్లు కూడా అంత అంత బాగుండేది అనమాట అది అలా ఆ చక్రం ఎత్తుకొని ఆయన చేస్తున్నప్పుడు నేను కూడా అభిమన్యుని అయ్యే చేయాలి అక్క ఇప్పుడు నవరసాలు పండించేదే హరికథ నవరసాలు చూపించాలన్నమాట అలా చక్రమెత్తుకొని చేసేటప్పుడు ఆ విధముగా కర్ణుడు దుశ్శాసనుడు దుర్యోధనుడు తమ తమ ఆయుధములతో అభిమన్యులు నడిపించగా అతని దేహం ఎలా ఉందో తెలుసా తలయపోసిన అని పద్యం కొంచెం జ్ఞాపకం రావడం లేదంటే కలయ పూసిన కించుకొమలు అంటే ముద్ద మందార ముద్ద మందార పువ్వులు ముద్ద మందారం అని ఉంటాయి చాలా ఎర్రగా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ అభిమన్యుడి చేతికి కూడా మణి కంకణాలు ఉంటాయి ఎర్ర మణి కంకణాలు ఉంటాయి ఆయన రథచక్రం తిప్పేటప్పుడు ఆయన దేహం అంతా కూడా రక్తధారలతో తడిచిపోయి ఉంటుంది అందరు బాణాలు విడిచి రక్తధారలతో తడిచిపోయి ఉంటుంది ఆయన రథచక్రం ఎత్తుకొని ఇలా ఇలా తిప్పుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సూర్యుడి కిరణాలు ఈ మణుల పైన పడి ఈ మణుల వెలుగు ఆయన రక్త చారల పైన పడి అవి మణులలాగా దగ 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 మెరుస్తున్నాయి అనే భావం ఆ చిన్న దాని అది అలా అనమాట అలా అలా సన్నివేశాలు అలా చెప్పేదాన్ని చెప్పుకుంటారు అలా చెప్పాను చాలా చెప్పాను మహాభారతం పద్దెనిమిది రోజులు కొన్ని రోజులు చెప్పాను తర్వాత పదకొండు రోజులు పదమూడు రోజులు ఇలా చెప్పేదాన్ని దేవి నవరాత్రులు మళ్ళీ పోతే వినాయక నవరాత్రులు శ్రీరామ నవరాత్రులు మహాశివరాత్రి పర్వదినాల్లో ఎక్కడైనా సరే చాలా వరకు దేవాలయాల్లో చెప్పేదాన్ని అలాగే రేడియో టీవీ ఆర్టిస్ట్గా చేశాను టీవీ హై గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ అండి నేను చదువుకున్న చాలా తక్కువ అమ్మ నైన్త్ క్లాస్ వరకే చదివాను అప్పుడు మాకు ఇంగ్లీష్ కూడా లేదు లేదు హిందీ లేదు అందుకని తెలుగు చాలా అద్భుతంగా చక్కగా ఇప్పటికీ ఇంగ్లీష్ రాదు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు హిందీ రాదు తమిళం కన్నడం ఏమి రాదు తెలుగు మాత్రం స్పష్టంగా మాట్లాడాను సూపర్ తెలుగుని కాపాడతారు ఇలాంటి వాళ్ళ ఇంకా తెలుగు బతుకుంది అనుకో తెలుగు అంటే నాకు చాలా మక్కువ ఎక్కువ ఎవరైనా పొరపాటున ఏదైనా మాట్లాడిన కూడా వెంటనే సదరు చెప్పి అలా కాదు ఇలా అనాలి అని చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాట నేను మా పిల్లలకు కూడా కొంతవరకు నేను వాళ్ళకి పాఠ్యాంశాలు చెప్పేదాన్ని హరికథలకు వెళ్ళిన దగ్గర కూడా చాలామందికి నేను తెలుగు చెప్పాను పద్య భాగం గద్య భాగం అని పిల్లలు వచ్చి అడిగేవాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్లో వాళ్ళకి చెప్పేదాన్ని నేను అలా చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎలా ఉందమ్మా ఇప్పుడు జీవితం బ్రహ్మాండంగా ఉందండి ఇప్పటికైతే చాలా బాగుంది నా పిల్లలు నేను అంతా ఆర్థిక ఇబ్బంది అయిపోయాడు అన్న దిగులు తప్ప మన గుండెని మనమే దిట్టు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు కనీ పెంచి ఒక స్టేజ్ కి ఒక మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న టైంలో జరగడం అంటే కొంచెం బాధాకరమైన ఇప్పుడు ఏంటంటే మాతృశోకం షణ్మాసే పితృశోకం చవస్సరే భార్య శోకం పునర్భార్య భాతృశోకం నిరంతరం అన్నారు తల్లి చనిపోతే ఆరు మాసాలు దుఃఖం ఉంటుందంట తల్లి చనిపోతే ఆరు మాసాలు దుఃఖం ఎవరికైనా సరే తండ్రి చనిపోతే ఒక సంవత్సర కాలం ఉంటుంది క్షేత్రము బీజము కాబట్టి ఆ దాని మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఒక సంవత్సర కాలం ఉంటుంది భార్య శోకం పునర్భార్య భార్య చనిపోయిందంటే మళ్ళీ మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు ఇంకో భార్యను చేసుకున్నాడంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ భార్యను మర్చిపోగలుగుతాడు భాతృశోకం నిరంతరం ఒక అన్న ఒక తమ్ముడు చనిపోయాడు అనుకోండి అది వాడు మరువలేనటువంటి అనమాట ఏ అన్నదమ్ములు అయినా చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా బా నా తమ్ముడు ఉంటే ఎంత బాగుండేది నా అన్న ఉంటే ఎంత బాగుండేది అని అన్నదమ్ములు మలవారి అయితే ఇలా మాతృశోకం తల్లి చచ్చిపోతే ఆరు మాసాలకు వాళ్ళు మరిచిపోతారు కానీ తల్లి అనబడేటువంటి మాతృమూర్తి నవమాసాలు మోసిన తల్లి ఏముంటే తను చచ్చే వరకు కూడా వాడిని గుర్తులోనే ఉంచుకుంటుంది తను మర్చిపోలేదు ఎందుకంటే కష్టపడి కానీ పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లి కదా అప్పుడే పురుట్లో పోయినా కూడా అది బాధే నేను తొమ్మిది మోసాలు మోసాను కానీ మీరు అన్నట్టు కానీ అంత పెద్ద దిగిందాక అంటే కళ్ళ ముందు కదా అది 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 అదొకటే తల్లి నిజంగానే కన్న తల్లి జీర్ణించుకోవడం చాలా టైం పడుతుంది చాలా చాలా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది బాధ 
ప్రతి చీజ ఇప్పుడు ఎవరికన్నా ఇప్పుడు నా కొడుకు లేడు నేను చెప్పుకోవచ్చు నాకు ఇద్దరే అబ్బాయిలు అండి అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ అది ఒక తల్లిగా నేను నన్ను నేనే మోసం చేసుకున్నట్టు కదండి అంతే కదమ్మా నాకు పుట్టిన సంతానం ఎంతమందో అంతమంది అని చెప్పుకో వాళ్ళు వాడు లేకపోయినా వాడు సంతానం ఉన్నారు కదా వాళ్ళల్లో వాడిని చూసుకుంటాను నా కూడలో నా కూతుర్ని చూసుకుంటాను వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు ఇక్కడే ఉంటారు ఎంతమంది వాడికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి అబ్బాయి తర్వాత ఇద్దరు అమ్మాయిలు సెకండ్ టైం మళ్ళీ థర్డ్ టైం గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు అబ్బాయి ఇప్పుడు ఆమెకు ఉద్యోగం వచ్చింది అందరూ బాగున్నారు కదా సూపర్ మీకు ఇలాంటి మంచి మంచి అవకాశాలు మంచి మంచి సినిమాల్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ రావాలి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా నిజంగా చెప్తున్నా మీకు ఆ అవకాశాలు వచ్చి అవకాశం ఫుల్గా ఉంది దండిగా ఉంది రావాలని కోరుకుంటున్నాను వేణుగారు లాంటి వాళ్ళు ఇంకొక నలుగురు తగిలేరు అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్తారు అది కూడా మన తలరాత కావాలి టైం రావాలి ఏ మనిషికైనా ఒక మనిషికి ఇప్పుడు అదృష్ట రేఖ అన్నది ఎప్పుడు ఎలా ఎవరిని వరిస్తుందో చెప్పాలేమండి కోటి కోటికి పడగెత్తిన కోటీశ్వరుడు అయిన ఒక్క క్షణం కాలంలో వాడు తారుమారు అయిపోవచ్చు ఆ పూట తిండి గతి లేని వాడు కూడా తెల్ల కను రెప్ప పాటున వాడు గొప్పవాడు కావచ్చు లక్కీని ఎవరు తప్పించలేరు ధనవంతుణ్ణి ఎవరు చెడగొట్టలేదు దరిద్రుని ఎవరు బాగు చేయలేదు అలాగా అది టైం అంటూ రావాలి దేనికైనా కానీ నాకు ఈ ఈ సినిమా అవకాశాన్ని ఇచ్చిన నిజంగా దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ దిల్ రాజు గారికి ముఖ్యంగా ఆయన నాతో ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు ఏమన్నారు దిల్ రాజు గారు దిల్ రాజు గారు ఏమన్నారు ఆయన నేను అదే మొదటిసారి చూడ్డం మా సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత మొన్న ఇంక ఇంకా నా వారం అయితే సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అనగా అక్కడ పెట్టారు వేదిగా పెట్టినప్పుడు వెళ్ళాను నేను ఇంటర్వ్యూస్ చేయడానికి ఆయన దిగి వచ్చారు నేను ఇలా కూర్చొని ఉన్నాను దిల్ రాజు గారు అంటే అప్పుడు చూశాను నేను పక్కకి నమస్కారం అని అంటే నమస్కారం అమ్మా అన్నాడు స్టేజ్ మీదకి ఆయన వెళ్ళాడు మాట్లాడుతూ రండమ్మా విజయలక్ష్మి అబ్బాబాబాబాబా ఎంత గొప్ప నటమ్మ మీరు మాకు పాతకాలంలో సూర్యకాంతాన్ని చూపించారు మాకు అద్భుతంగా మీలాటి నటి మా సంస్థకు దొరకడం మా అదృష్టం అన్నారు ఆయన మీరు తెలంగాణ సూర్యకాంత ఆ మాట అన్నారు అన్నారు ఆయన మాట అన్నారు తర్వాత వాళ్ళ అన్నగారు నరసింహారెడ్డి గారు కూడా మాకు ఉగాదికి ముందు ఆయన కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు అప్పుడు కూడా ఆయన అన్నారు అలా దిల్ రాజు క్రియేషన్స్ దిల్ రాజు గారికి ఈ పిక్చర్ నిర్మాతలైన హర్షిత్ రెడ్డి హర్షిక గారికి చిన్న వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా నా శుభాశిస్తులు వాళ్ళు మొదటి పిక్చరే ఇంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమా తీసుకుంటారని నేను ఊహించలేదు కానీ వాళ్ళకి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశిస్తు చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు దండిగా ఉన్నాయి అలాగా తన ఇరవై ఏళ్ళ కసిని ఐదు సంవత్సరాల శ్రమను ప్రపంచవ్యాప్తంగా బయట పెట్టిన వేణు వెళ్ళండి గారికి అలాగా మాటల రచయిత నాగరాజు పాటల రచయిత కాసల్ల శ్యామ్ గారు పాడిన భీమ్ గారు భీమ్ గారు మళ్ళీ ఫస్ట్ ముందు పాట పాడినటువంటి రామ్ మిరియాల గారు మంగ్లి గారు మంగ్లి గారు ఇలా సెట్ లో ఉన్న సెట్ ప్రాపర్టీ వాళ్లకు డైరెక్షన్ ప్రాపర్టీ వాళ్లకు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి అసలు అందరికీ మా మేనేజర్స్ కో డైరెక్టర్స్ ఉన్నారండి రత్నం సార్ అని ఒక ఆయన మూర్తి గారు అని ఒక ఆయన మరిపోతే రవితేజ మేనేజర్ గారు ఇంకా ఉపేంద్ర ప్రశాంత్ బాలు ఇలా ఇలా చాలామంది ఉన్నారండి వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా మా సినిమాని ఇంత బాగా తెరకెక్కించిన మా వేణు ఆచార్య గారికి కెమెరామెన్ ఆయనకి అందరికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలుపుతూ నా నా సాటి కళాకారులు అందరికీ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేరే ఒక్కొక్క అతను కూడా అందించారంట కదా ఎవరైనా సురేష్ బొబ్బిలే ఒక ఆయన అందించారని విన్నాను నేను కూడా కానీ ఆయన ఎప్పుడు మరి నాకేమి వేదిక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు చేశారేమో కానీ ఎందుకంటే దీంతో ఒగ్గు కథల వాళ్ళను పరిచయం చేశారు వేణు గారు పరిచయం చేశారు మొగులయ్య కుమరమ్మ దంపతుల్ని ఈ తెలంగాణలో ఆ సాంప్రదాయం ఉంది పాటలు పాడించేది సాంప్రదాయం ఉందండి ఆ సాంప్రదాయానికి మా మా కళాకారులు అయితే అద్భుతంగా అందరూ జీవించారు అందులో డౌటే లేదు నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా ఒకటి కోరుకుంటున్నానమ్మా ఈ సినిమాకి ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చింది అలాగే ఒక పెద్ద గొప్ప ఆస్కార్ నేను అంత ఆశపడిన కానీ ఒక మంచి నేషనల్ వైడ్ గా మంచి గుర్తింపు మంచి అవార్డు రావాలి ఏడు అవార్డ్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పటికి అయ్యి వచ్చాయి అయ్యి ఇంకా వస్తాయి ఇంకా చాలా వస్తాయి ఇంకా మేము కూడా ఆశిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక మా సంస్థకు వచ్చింది మా దర్శకుడికి వచ్చింది అంటే మా అందరికి వచ్చింది వచ్చినట్టే కదా డెఫినెట్ డెఫినెట్లీ టీం వర్క్ మా టీం టీం మా మా దర్శకుడి గారికి మరిపోతే 
నా కళాకారులందరికీ కూడా దర్శి ఒక అబ్బాయిలాగే నాకు కావ్య ఒక మనవరాలాగే ఇంకా నా మేన కూడా రూపలక్ష్మి అయితే నాకు సినిమాలో తప్పిసారి నాకు కోడలుగా వచ్చింది కానీ కూతురుగా వచ్చింటే ఎంత బాగుండదు అనిపించింది అనిపించింది నాకు ఎలా ఉన్నారు సెట్లు అవ్వడం మంచిగా చాలా బాగుంది ఫస్ట్ లో రెండు రోజులు మాతో ఎక్కువ పరిచయాలు లేవు రెండు రోజుల తర్వాత మాత్రం అమ్మాయి నన్ను వదిలిపెట్టలేదు ఒక అమ్మలాగా నన్ను అమ్మ అమ్మ అని సంబోధించడం నా పక్కనే కూర్చోవడం నాతో పాటే తినడం నాతో పాటే ఉండడం చాలా బాగుంది ఇంకా మా అల్లుడు జయరాం ఐలయ్య ఓ పోసమ్మత్త అంటాడు పోసమ్మ అని పోసమ్మత్త చీరాల కథ అద్భుతమైన నటన చూపించాడు తన ముఖంలోనే ఎక్స్ప్రెషన్స్ కళ్ళల్లోనే ఆయన కూడా చాలా స్ట్రగుల్ చేశాడు స్ట్రగుల్ చేశాడు చాలా కష్టాలు కష్టాలు పడి అవి ఆ పలికించడానికి ముఖంలో ఆ భావోద్వేగాలు కనిపించడానికి అతను చాలా శ్రమ పడ్డాడు చాలా బాగా చేశాడు అతనికి మెయిన్ పాయింట్ అతని కళ్ళే కళ్ళు ముఖం మొత్తంలో ఆయన కళ్ళ కళ్ళల్లోనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక మా మై మద అయితే జీవించాడు మా దర్శి ఇక సినిమా అంతా ఎత్తు మంచం సీన్ ఒక ఎత్తు మంచం తాత కోసం ఏడవడం నిజం తెలుసుకుని రిలీజ్ అవ్వడం ఆ సీను అక్కడి నుంచి అర్థంగా చేశాడు చాలా బాగా చేశాడు ఇలా అందరికి అందరు కూడా చాలా మా ఎవరిని తక్కువ చేయడం వారిని మా అందరిని కూడా ఎంత బాగా చేశాడు రెండు ఆగుతా వారి రెండు నిమిషాలు అంటూ రచ్చరవి రచ్చరత చేసి పెట్టాడు సినిమాకి ఎవరికి వాళ్ళు అనుకోకుండానే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అందులో అవును కథలో ఎవరికి వాళ్ళు ఇది మేము నటిస్తున్నాం అనుకోలేదు జీవిస్తున్నాం అనుకున్నారు అంత బాగా చేశారండి ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా రావాలి వస్తాయి ఇక నుంచి అంటే ఇంత గొప్పగా రావడం నా భూతో నా భవిష్యత్తే కానీ వస్తాయి ఇంకా ఇలాగే ఒక సన్నివేశాన్ని పట్టుకుని ఇప్పుడు కాకి కాకిది ఒకటి అందరికి ఇప్పుడు ఇరవై శాతం మందికి తెలిసింది కాస్త వంద శాతం మందికి తెలిసిపోయింది కాకి ఎందుకు ముట్టుకోవాలి అన్నది పిండం అనేది కాకులు ఎందుకు ముట్టుకుంటే అనేది చాలా మంది తెలీదు గరుడ పురాణం ఈ జనరేషన్ తెలియదు తెలియదు గరుడ పురాణంలో ఉంది అది గరుడ పురాణం గరుడ పురాణంలో ఉంది కాకి విశిష్ట కాసులు కాకి ఎందుకు సృష్టించబడింది అన్నది దాంట్లో అందులో అందులో సీన్ పెట్టారు పెద్ద అయిన ఒక పూర్వీకతో చెప్తాడు ఏంటి ఏం జరిగింది అనేది బర్త్డే పల్లి కృష్ణ గారు ఆయన అది అది పట్ల పెట్టడం కూడా భలే అసెట్ అయింది మరి అది అది పెడితేనే అందరికీ తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు కదా అలా తెలియ చెప్పడం కోసం మానవ సంబంధాలు అంతరించిపోతున్నాయి చాలా వరకు ఈ సినిమాతోటి స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేసి చేశారు కదా చాలా మంది స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఏడ్చుకుంటా సినిమా చూసి అరే అమ్మ మన కుటుంబాలు కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న కుటుంబాలు కూడా చాలా అన్నదమ్ములు నలభై ఏళ్ళ నుంచి విడిపోయిన వాళ్ళు కలిశారు కలిశారు మొన్న ఇద్దరు ఇవాళ నలుగురు కలిశారు ఒక నలభై ఐదు మంది ఉన్న కుటుంబం కలిసింది నిన్న ఒకళ్ళు థియేటర్కి వచ్చారు ఐదు వందల ఎనభై మంది అంట వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం మొత్తం ఆరేడు బస్సులు వేసుకొని వచ్చారు సినిమాకి వాళ్ళు మాకు మా బలగం బలగం సినిమాని మా బలగంతో వచ్చి చూస్తున్నాం ఎందుకంటే అద్భుతాన్ని సృష్టించాడు నిజంగా వేణుగా అందరి హృదయాన్ని కదిలించాడు కరిగించాడు అసలు ఒక ఒక అనుభూతిని పంచాడు మనము కలిసి ఉంటే కలత సుఖం మనం అంతా ఐకమత్యంగా ఉండాలి కుటుంబంలో ప్రతి వాళ్ళని కూడా అన్నదాన్ని ఆడపడుతున్న ఎలా చూసుకోవాలి ఇంకా పెద్దవాళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలి తెలంగాణ సాంప్రదాయం ఏంటంటే మేనత్తకు ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ అది మేనత్త అన్ని దగ్గర చూసుకుంటుంది అది దగ్గర చూసుకోవడం ఆ తల్లిదండ్రులు లేకపోయినా వీళ్ళను అప్పున చేర్చుకుని కడుపును పుట్టిన బిడ్డలాగా చూసుకునే ఇది సర్వ హక్కులు ఆమెకు ఉంటాయి తినడానికైనా కొట్టడానికైనా పెట్టడానికైనా వాళ్ళవన్నీ చూసుకోవడానికి సర్వ హక్కులు ఆమెకు ఉంటాయి అలా ఈ తెలంగాణ సాంప్రదాయంలో అక్క చెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములు కాళ్ళు మొక్కుతారు తమ్ముడే కాదు అన్న కూడా మొక్కుతాడు ఇక్కడ అవును అన్న కూడా మొక్కుతాడు అన్ననే మొక్కుతాడు ఫస్ట్గా చెల్లెలికి బావకు అలా మనకు ఆంధ్రాలో ఏమిటంటే అన్నకు వచ్చేసి చెల్లెలు బావకి పెద్దవాళ్ళని చిన్నవాళ్ళు మొక్కారు కానీ అదే అదే చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళకి మొక్కరు అవును ఇక్కడ అసలు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మొక్కుతారు పెద్దలు చిన్నవాళ్ళకి అసలు నచ్చుకోరు ఆక్షయం అంటారు అవును మొక్కరు ఆ మేనల్లులకు ఆ మేనకోడళ్ళకు కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అలాగా ఇక్కడ సాంప్రదాయాలన్నీ ఆయనకు తెలుసు కనుక ఆ ఊర్లో సిరిసిల్లలో ఉండి ఇవన్నీ చూసిన వాడు కనుక మనసు పెట్టి ఆలోచించి ఎక్కడెక్కడ సన్నివేశాలు ఏం జరిగినాయి అనడాన్ని చూసి కూడా ఆయన అవన్నీ యథాతథంగా ఇందులో చిత్రీకరించడం జరిగిందండి నా నా అనుభవంలోని నేను ఆ పల్లెంసి అంత గొప్పగా చేయడానికి అంటే ఒక స్టోరీ చెప్పడానికి ఏంది అని చెన్న ఇలా అవుతుంది అనడానికి కారణం ఏంటంటే మా వారు చనిపోయారు హార్ట్ అటాక్ తోటి 
మా అమ్మ చనిపోయినప్పుడు బంధువులంతా వచ్చారు అంతా వచ్చారు మా పాప మా మా చిన్న అబ్బాయి టెన్త్ పరీక్ష అప్పుడు ఓ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ పెద్ద పిల్లలు ఇద్దరు జాబ్ చేస్తున్నారు కానీ ఈ అమ్మాయికి పెళ్ళి కాలేదు ఇంకా మా ఆడపిల్లకి పెళ్ళి కాలేదు ఆయన చనిపోయారు రాత్రి చనిపోయారు ఆ మధ్యాహ్నం మరుసటి రోజు సాయంత్రం వరకు దహ సంస్కారాలు అయ్యాయి అంత ఏదో ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు మా ఇంటి సభ్యులు మాత్రమే ఉన్నాము పడుకున్నాము సరే ఇది మార్చి నెల ఆయన చనిపోయింది మార్చి పచ్చెనిమిది నెలలు మంచి ఎండలే ఉంటాయి కదా ఆ రాత్రి కరెంటు పోయింది అందరూ ఏడ్చి ఏడ్చి అలసి కలిసి పడుకున్నారు ఈ అమ్మాయి చాలా భయపడేది మా కూతురు ఇలా నన్ను గట్టిగా పట్టుకొని ఏడుస్తుంది వాళ్ళ నాన్న కోసం అని చాలా బాగా ముద్దు చేసేవాడు ఖరాబం బాగా చేసేవాడు ఆ టైంలో ఏడుస్తుంటే కరెంటు పోయింది మమ్మీ కరెంటు పోయిందమ్మా కరెంటు పోయిందమ్మా అంటుంది ఎవ్వరూ కదలడం లేదు మిదలడం లేదు ఇది నాకు నిజం మీకు అబద్ధం ఆ భర్త పోయిన వ్యక్తిని నేను ఆ రాత్రి లేచి ఆ చీకట్లో లాన్ ఒకవైపు మా అమ్మాయిని ఇట్లా పొదిమి పట్టుకొని నా మూడు రూములు ఉన్నాయి ఆ రూములో లాంతర ఎక్కడ పెడతామో తెలుసు కనుక ఆ లాంతర దగ్గరికి పోయి దాన్ని వెతుక్కొని కిరోసిన్ డబ్బా ఎక్కడుందో దాన్ని వెతుక్కొని ఉందా లేదా నూనె అని ఆ చీకట్లోనే చూసుకొని మెల్లగా పడకుండా పోసి దీపం వెలిగించారు దీపం వెలిగించి తీసుకొచ్చి మధ్యాహాల్లో పెట్టారు ఇంకంతా చేస్తుంటే కూడా ఎవరికి అసలు చాసలేదు అంత పడిపోయి ఉన్నారు రాత్రి అంతా శివజాగారం చేసి ఉన్నారు నిద్రపోయి ఉన్నారు కనుక ఎవరు అప్పుడు అనిపించింది అంటే సంసారం అంటే ఇది కదా తప్పదు కదా స్త్రీ అనే దానికి బాధ్యత బాధ్యత అప్పటి నుంచి నాకు ఒక బాధ్యత పడిపోయింది ఇప్పుడు నేను నా భర్త పోయాడని నేను ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చుంటే మరి నా పిల్లలు దిక్కెవరు ఏమైపోతారు వీళ్ళు అనే ఆలోచన ఇది ఇటువంటి సన్నివేశాలు ప్రతి స్త్రీలో కూడా వస్తాయి ప్రతి ఆడవాళ్ళల్లో కూడా ఇది సహజ సిద్ధంగా వచ్చి అందుకే అంటారు ఏంటంటే ఏనుగంత తండ్రి పోయినా ఏకుల గుట్ట అంత తల్లి ఉండాలి అనే సామెత అలా కొన్ని కొన్ని సంఘర్షణలు నా కొడుకు చనిపోవడం ఒకటి ఆ చనిపోయిన ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మనోవేదన ఎలా ఉంటుంది ఏమిటిది అని ఆ బాధలన్నీ కూడా నేను అనుభవించిన దాన్ని కనుక కొంతవరకు నేను కృతకృత్యురాలు అయ్యాను ఈ సినిమాలు నిజంగా ఆ డైలాగులు ఒకటే మార్పు తప్ప అన్నీ కూడా చాలా వరకు నన్ను అన్వయించుకొని చేసినటువంటివి నేను అప్పుడు ఈ బాధపడ్డాను కదా ఈ సమయంలో ఇది బాధపడ్డాను కదా ఈ సమయంలో ఇది ఇవ్వలేదని అలిగాడు కదా ఈ సమయంలో ఇది చేయలేదని అన్నాడు కదా ఆరుగురు ఆడపడచ్చు నాకు మా వారు పెద్ద అయినా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఆరుగురు అక్క చెల్లెలు పెద్ద సంవత్సరం కుటుంబం మా మామూలు ఏడుగురు ఏడుగురు మామూలు మా మామగారు పెద్దవారు ఈ ఇంటికి నేను పెద్ద వీళ్ళందరూ కూడా సురభిలో సురభిలో ఉన్నవాళ్ళే కానీ చాలా వరకు ఇందులో నటించేవాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురే అంత వేరు వేరు పనులు మెకానిక్ చేసేవాళ్ళు మరి పోతే రేడియోలు రిపేర్ చేసేవాళ్ళు బైకులు బాగా చేసే ఇలా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకున్నారు ఇప్పుడు మా పిల్లలు చాలామంది మా వాళ్ళు ఏంటంటే మా కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు ఉన్నారు పెద్ద ఎంఎస్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు పిల్లలందరినీ అదే చూసాం మేము మనతోటే ఇది ఆపేయాలి వాళ్ళకు కూడా ఈ స్ట్రగుల్ ఎందుకు పడాలి వాళ్ళు ఎందుకు పడాలి వాళ్ళు బాధ ఎందుకు పడాలి అన్న ఉద్దేశంగా ఇప్పుడు నా మా పెద్ద అబ్బాయి పెద్ద కూతురు కూడా కానిస్టేబులే భర్త కానిస్టేబులే చిన్న అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ అలా కష్టపడ్డారు అది అది అలా వాళ్ళ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలగాలి ఒకరిని వాళ్ళు దేహి అని అనకూడదు పుట్టింటినైనా అనకూడదు వాళ్ళ 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 శ్రమ వాళ్ళు పడాలి నేను ఎవరికైనా అదే సలహా ఇస్తాను పిల్లలు చదివించండి ప్రతి కానీ ఇవ్వండి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు ప్రయోజకుల్ని చెయ్యండి చేస్తే వాళ్ళకి సాధక బాధకాలు అనేవి తెలుస్తాయి మంచి చెడు అన్నది తెలుస్తుంది సంపాదనలో పడితేనే కానీ వాళ్లకు ఇది మా కష్టార్జితం అన్నది తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు డబ్బు విలువ తెలియదు వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చినంతసేపు గడిచిపోతుందిలే అన్నట్టే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు రేపు వాళ్ళకు సంసారం ఏర్పడి వాళ్ళకు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు అప్పుడు ఎంత బాధ మనం చూస్తుంది అదండి నా ఉద్దేశం అలా అందరూ సూపర్ ఏదేమైనా మీ ఉద్దేశాలు కావచ్చు మీ యొక్క అంటే దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే మీరు చెప్పే మాకు మంచి సూక్తులే కావచ్చు మంచి మాటలే కావచ్చు మా జనరేషన్లో అందరూ కూడా వినాలి అవి అందరూ కూడా పాటించాలి ఇది ఈ పరంపర కొనసాగాలి 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 ఇప్పుడు మా వేణు వేల్దండి గారు తీసిన ఈ సినిమా ద్వారా యూత్ కూడా ఒక మంచి మెసేజ్ అంటే ఒక ఉన్నత విలువల్ని చూపించారు మానవతా విలువల్ని చూపించారు సంబంధ బాంధవ్యాలను తెలియ తెలియ చెప్పారు అది అలాగే నానమ్మలు తాతలు అమ్మమ్మలు వాళ్ళందరినీ గౌరవించడం తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవ భావంతో ఉండడం మేనతల పట్ల గౌరవ భావం ఆడపిల్లల్ని ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్ని ఆదరించడం 
ఇవన్నీ కూడా జనరేషన్ తెలియాలి మీ యూత్ కు తెలియాలి ముఖ్యంగా లాస్ట్ లో సన్నివేశాలు జయరామ్ గారు వాళ్ళ బావ కాళ్ళు పట్టుకుని ఏడుస్తున్నప్పుడు మీరు ఇలాగా పట్టుకుని అయ్యారన్న అది మీకు మీ మీద సస్టైన్ చేశారు నిజంగా అంటే ఇంపార్టెన్స్ చూపించారు చూపించారు ఆమె కలగన్నది అక్కడ జరుగుతుంది కలపాలనుకున్నది అక్కడ జరుగుతుంది అని చూపించారు చాలా బాగా ఆ సన్నివేశాలని ముందు మూడో రోజు గొడవ ఇబ్బడి విడి కానీ ఆ పెళ్లి చెడగొట్టడం వీళ్ళందరినీ కలపడమే కలపడమే ఉద్దేశం కానీ అదేంటంటే సస్పెన్స్ లో ఉంటారు బయటికి బయటికి వ్యక్తం చేస్తారు పెళ్లి చేసుకుంటాడు భయం మీకు అది అది సూపర్ అమ్మా ఏదేమైనా మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు నా జన్మ కూడా ధన్యవాదం అబ్బా చాలా సంతోషం నిజంగా మీరు ఎలాంటి మంచి మంచి క్యారెక్టర్ చేసి ఒక మంచి అని ఇప్పటికే మీరు ప్రూవ్ మంచి క్యారెక్టర్లు పడాలని మనసుతో కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇంత దూరం శ్రమ పడి వచ్చి అయ్యో మీరు వచ్చి మరి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం కూడా నాకు చాలా ఆనందం మా బాధ్యత మీలాంటి నటీమాలని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలి సినిమా ద్వారా తెలిశారు మీ అంతర్గతం ఏంటి అసలు మీ మీరు ఏంటనేది సినిమాలో అంటే క్యారెక్టర్ చూసారు మీ ఇష్టమే ఏంటని తెలియాలి కదా కరెక్ట్ అందుకే నాకు తీసుకున్నాను చాలా సంతోషం అయ్యా ఇది మరి నాకు తోచినవి నాకు వచ్చినవి అంటే నా అనుభవాల నుంచే చెప్పారు మా సినిమా కోసం కూడా బాగా చెప్పారు మరి అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పాను మా సినిమాలో మా కావ్య కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి మొత్తం హీరోయిన్ గా బలే చూపించింది వాళ్ళిద్దరు అమ్మాయి ఏడు ఏడు అని అన్నప్పుడు ఇట్లా చూడడం ఇలా అనుకోవడం ఎక్స్ప్రెషన్స్ నిజంగా ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి అవి ఉన్నాయి అది నిజంగా ఏడవమంటే అనుకోవడము అది చాలా బాగా చేసింది చిన్న చిన్న చిట్టు లాగా చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి కూడా ఎక్కడ ఏడిపించింది మన కసీల్లో ఏడిపించింది పత్రికలు బాబా నువ్వు తాతను చూసుకున్నావు కానీ నాకు ఆ కోరిక తీరలేదని ఏడుస్తా చూడండి అందరు ఎవరికి వాళ్ళు క్యారెక్టర్స్ మా అంజన్న ఒక్క మాట తోటే ఏం కొడుకులు రా మీరు మా అన్న ఆత్మకు శాంతి లేకుండా చేస్తున్నారు జాగ మూడు అడుగుల జాగ లేకుండా చేసింది కదా ఏం కొడుకులు రా మీరు అని వెళ్ళిపోవడం అద్భుతంగా ఉంది అప్పుడు ఎవరేమైంది సమాధానం ఇవ్వలేక అలా తప్పుగా చూస్తూ ఉండబడిపోవడం అందరిలో కూడా ఒక విధమైన ఆలోచన అంతవరకు కొట్లాడిన మా లలిత అమ్మాయి కూడా స్తంభించిపోవడం మధు కూడా స్తంభించిపోవడం ఇవి ఇవి చాలా సన్నివేశాలు ఇది కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారండి వేణు గారు వేణు ఆచార్య గారు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అలాగే మీరు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేశారు మీకు కూడా నిండు నూరేళ్ళు చక్కగా వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్